फंडामेंटल कोर्स बेसिक कोर्स अफिस एप्लीकेशन कोर्स इत्यादि नाम परिचित योग्राम बेसिक जो कोर्स गो रही कोर्स प्रोग्राम गो रही मध्य सब चे प्रथम जो प्रोग्राम शिखानो से माइक्रोस वार्ड क्यों माइक्रोस वार्ड प्रथम शिखानो कारण माइक्रोस वार्डे एम कतगुल टुल्स रही है जी टुल्सगुल समस्त प्रोग्राम बाकी जो धरण प्रोग्राम आज एक्सल एक्सेस पावर पॉइंट एडोबी फटोशप इलस्ट्रेटर इत्यादि प्रोग्रामगुलर मध्य जो बेसिक क्यागुलो रही है तरह मैक्सिमाम क्यागल माइक्रोस वार्ड बाम एस वार्डे शिखा हो जाए तो आज के सामने ये भिडियोते जी विषयगुलो नहीं आसते हे माइक्रोस वार्डे सब चाहते गुरुतपूर्ण जो विषयगुलू रही है अभी एक भिडियोते समस्त गुरुतपूर्ण विषयगुल टोल्सगुल व्यवहार देखो जरा बिगिनार आ समय को इन्स्टिट्यूटे गए कम्पिटार शिखें नहीं शिखे भूले गे अपन जो भिडियोटी हमें आशा करी खूब उपकारी एक भिडियो है तो चलु कथा ना बाड़िए आज के माइक्रोसफ अफिस वार्ड ओपेन करा शुरू कर प्रधानतम गुरुतपूर्ण क्यागुलू रही है जी क्यागुलू शिखले अपनी अनेक क्या अपन अफिसियल क्याकर्म करते गए सहज हो जाए प्रोग्राम मध्य हमें वही गुरुतपूर्ण टुल्सगुलो देख ए तो माइक्रोस वार्ड चालू करार्जन ये स्टार्ट बाटने क्लिक करल प्रोग्राम से क्लिक करब तर जेखने माइक्रोस वार्ड ये रही है माइक्रोस वार्ड माइक्रोस वार्ड प्रोग्राम चालू करी अपन के रखी जो माइक्रोस वार्ड प्रोग्राम माइक्रोस अफिस टू थाउजेंड सिक्सटीन भार्सन एखे लेखा माइक्रोस अफिस प्रफेशनल प्लस टू थाउजेंड सिक्सटीन तो एखो अने कम्पिटारे टू थाउजेंड सेभेन भार्सन टेन भार्सन चालान तो सीमिलार का रेगुलर जो टुल्सगुल रही है मैक्सिमाम टुल्सगुल भार्सन जी होक काछाची रही है तो हमारे माइक्रोस वार्ड प्रोग्राम चालू होखान शुरू करते हैं तो ये प्रथम ही रही है हे ब्लैंक डकुमेंट और जी को सेव करा फाइल ओपेन करते चाहिए ओपेन बाटने क्लिक करें सेव करा फाइल ओपेन करते पर तो जेहेतु हमें अपन के शुरू थे देखो बोले तीन ब्लैंक डकुमेंट निब एखे क्लिक कर ले ब्लैंक डकुमेंट चले आसे ब्लैंक डकुमेंट क्लोज कर दे पद्धति हे फाइल बाटने क्लिक कर जो हमें नीचे देखे क्लोज बाटने क्लिक करबार ये ब्लैंक डकुमेंट की क्लोज हो गए और माइक्रोस वार्ड जो प्रोग्राम रही है ये क्लोज करा जाए तो शुद्ध फाइल क्लोज कर प्रोग्राम कालू रही है तो ये अवस्था अपनी एक नतून फाइल आनते पर अथवा सेव करा को फाइल ओपेन करते तो एक नतून फाइल आनार पद्धति शिखा एखे हमें फाइल बाटने क्लिक करब एवं निव बाटने क्लिक करबार एक उडोटी आसबे तक हमें एखान के ब्लैंक डकुमेंटे क्लिक कर ले नतून फाइल आज चले आसब तो यही नतून फाइल नहीं आसार पद्धति यटर एक संक्षिप्त टुल्सर मध्यमे ये आना जाए आर क्लोज कर नहीं आसा देखा माउसर सहाजे ना एने कीबोर्डर सहाजे आनबो आपनर कीबोर्ड थे कंट्रोल चेपे एन चापें अपनी जी कंट्रोल चेपे एन चापें तो हमें आपनर एक नतून डकुमेंट चले आस कंट्रोल चेपे एन चापले आपनर एक नतून डकुमेंट चले आसे तो अपन के छोट एक टीप्स एंड ट्रिक्स दीची से आपनर कीबोर्डर कंट्रोल बाटन चेपे धरे माउसर मिडेले जो स्कल बाटन रही है ये सामने दिखे जी अपनी घुरान स्क्रीन टी बड़ो एडिटिंग स्क्रीन टी आनी जी पीछे दिखे टान आपनर एडिटिंग स्क्रीन टी ये छोटो तो छोटो एक टीप्स एंड ट्रिक्स मन रखबले डकुमेंट के इच्छा भाव बड़ो छोटो क्ज करते प्रयोजन अनुजाई तो यही हे एक नतून डकुमेंट नहीं आसा एवं क्लोज करार पद्धति तो आज के देखो हे क्यों एक फाइल संरक्षण करते हैं जरा एके बारे कम्पिटार चालानी तरह यही जैगाटी खुबी उपकृत हो अने पारे तो जरा पारें तो पारे जरा पारें ना तरह जैगाटी खुबी हमें एक लाइन टाइप टाइप कर नहीं आगे बोझार सुविधार्थे तो 
এই লাইনটি টাইপ করেছি আমি এখন ফাইলটি সেভ করব তো সেভ করার জন্য যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে ফাইল বাটনে ক্লিক করে সেভ অপশন রয়েছে এখানে সেভ এবং সেভ এজ এর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে আমি এটা পরে দেখাবো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেভ এবং সেভ এজ এর পার্থক্য তো আমি প্রথমেই সেভ করব সেভ করতে গেলে এরকম একটি অপশন আসবে অফিস 2016 ভাষণে 7 এ সরাসরি উইন্ডো চলে আসবে ব্রাউজে ক্লিক করব 2007 এবং 10 এর মধ্যে এভাবে সেভ এ ক্লিক করার পরে সাথে সাথে এই অপশনটি চলে আসবে উইন্ডোটি আর 2016 এ ব্রাউজ আসে তারপর ব্রাউজে ক্লিক করার পরে এইভাবে আসে যারা 2016 ব্যবহার করেন তাদের জন্য এই বিষয়টি এটি তো এখন হচ্ছে আমি ফাইলটি কোন লোকেশনে সেভ করতে চাই আমার প্রয়োজন অনুযায়ী আমি কম্পিউটারে যে কোনো জায়গায় একটি ফাইল সেভ করে রাখতে পারবো তো আমরা এখানে ডেস্কটপে সেভ করতে পারবো অথবা ডকুমেন্টে সেভ করতে পারবো অথবা এখান থেকে অন্য কোন ড্রাইভে সেভ করে রাখতে পারবো এইভাবে অনেকগুলো ড্রাইভ থাকে একটা কম্পিউটারে তো আমরা ড্রাইভেও সেভ করতে পারবো আমি সহজে বের করা ক্লোজ করার সুবিধার্থে আমি ডেস্কটপে সেভ করব যখন আমি ডেস্কটপে ক্লিক করব তার অংশগুলো এখানে শো করবে যখন আমি ডকুমেন্টে ক্লিক করব তখন তার অংশগুলো এখানে শো করবে তো আমরা ডেস্কটপে ক্লিক করলাম তারপর ফাইলের নাম দিয়ে দেব এখানে ফাইল নেমের জন্য একটি আপনাকে একটি বক্স দেওয়া আছে খালি ঘর এখানে আমাদের ডকুমেন্টে যে লাইনটি টাইপ করা ছিল প্রথম লাইনটি অটোমেটিকলি চলে আসে আমরা এটি ব্লক করা অবস্থায় মুছে দিলে মুছে যাবে আমরা এখানে ABC নামে একটি ফাইল তৈরি করব এবং অবশ্যই ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ফরম্যাটে ফাইলটি সেভ হবে এখানে আমরা যখন সেভ বাটনে ক্লিক করব তখন আমাদের ফাইলটি ABC নামে সেভ হয়ে গেছে দেখুন একদম টপে উপরে প্রোগ্রামের উপরের অংশে ABC দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে ফাইলের নাম যখন আমরা সেভ করব না আনসেভ অবস্থায় থাকে ডকুমেন্ট নামে এবং সেভ করার পরে যেই নাম দেয়া হবে ওই নামটি এখানে শো করে থাকে এই ছিল হচ্ছে সেভ করার পদ্ধতি আর হচ্ছে সেভ করা ফাইলটি আমি আবার ক্লোজ করে ওপেন করা দেখাবো কিন্তু তার আগে আমি দেখাচ্ছি যে সেভ করা ফাইলের মধ্যে আপনি আবার কিভাবে নতুন করে আপডেট করবেন আপনি যে পরবর্তীতে আরও কিছু টাইপ করবেন অ্যাড করবেন সেগুলো আপনি কিভাবে করবেন আমি দেখাচ্ছি আমি আবার ধরেন এখানে এটাকে আমি কপি করলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কিবোর্ডের সাহায্যে কন্ট্রোল ভি কয়েকবার চাপলাম তাহলে আমার অনেকগুলো লাইন হয়ে গেল আপনাদের জ্ঞাতাতে জানাচ্ছি যে আমার শুধু এই লাইনটি সেভ করা আছে বাকি এই লাইনগুলো কিন্তু সেভ নেই এখন আমি যদি এই লাইনগুলো সেভ না করি তাহলে অবশ্যই আমার এই ফাইলগুলো পরবর্তী লেখাগুলো পরবর্তীতে পাওয়া যাবে না আমি প্রমাণস্বরূপ দেখাচ্ছি আমি কোনো সেভ না করে যখন আমি ক্লোজ করতে যাব তখন আমাকে এরকম একটি মেসেজ দিবে ওয়ান টু সেভ ইউ চেঞ্জেস টু এবিসি তুমি যে এখানে চেঞ্জ করেছো সেভ করতে চাও কি আমি যদি নো সেভ দিই বা অনেক ভাষণে নো থাকে এবং অনেক ভাষণে ডোন্ট সেভ থাকে আপনি ডোন্ট সেভে ক্লিক করলে দেখেন ফাইলটি ক্লোজ হয়ে গেছে এবং এখান থেকে আমি আবার ওপেন করছি এখান থেকে শর্টকাট অবস্থায় ওপেন করা যায় বেশি দেখেন আমার শুধু প্রথম যে লাইনটি সেভ করা ছিল এই লাইনটি আছে বাকিগুলো চলে গেছে তো এই জন্য আমাদেরকে পরবর্তী টাইপ করলে বা সংযোজন বা বিয়োজন যাই করি না কেন আমাদেরকে সেভ করতে হবে এখন আমি এই অংশগুলোকে কিভাবে সেভ করতে পারি এই সেভ করার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি দেওয়া আছে একটি হচ্ছে এই খেদানে দেখেন সেভ বাটন এইখানে একটি সেভ বাটন রয়েছে এখানে ক্লিক করলেও সেভ হয়ে যাবে অথবা আপনি ফাইল বাটনে ক্লিক করে সেভ বাটনে ক্লিক করবেন তাহলেও এই অংশগুলো সেভ হয়ে যাবে অথবা আপনার কিবোর্ডের মধ্যে কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এস চাপবেন একবার তাহলে আপনার এই অংশগুলো সেভ হয়ে যাবে আসলে আমরা দেখি আবার ক্লোজ করে ওপেন করব আবার ফাইল তারপর শর্টকাট এখানে ওপেন তাহলে দেখেন আমাদের সবগুলো অংশ রয়ে গেছে ইভেন আপনাকে ডিলেট করলেও আপনি কি করতে হবে সেভ করতে হবে যেন আমি এই অংশগুলোকে বাদ দিব ডিলেট করে দিলাম তাহলেও কম্পিউটারকে আমার সেভ করে জানাতে হবে যে আমি এই অংশটাকে সেভ করতেছি বাদ দিয়েছি আমি আবারও দেখাচ্ছি যদিও প্রোগ্রাম একটু বেশি হয় আপনারা একটি ভিডিওতে সম্পূর্ণ মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের বেসিক কাজগুলো জানতে পারবেন ধৈর্য সহকারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে দেখেন আমার বাকি অংশগুলো আর নেই বাদ হয়ে গেছে আমি প্রোগ্রামটি ক্লোজ করে ওপেন করেছি এখানে নেই আচ্ছা এখন আসুন আমরা দেখব যে সেভ এবং সেভ এজ এর মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে এর ব্যবহারটি আমি দেখাবো অন্য একটি ফাইল দিয়ে আমি এখান থেকে কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ওপেন করব
এই ফাইলটি ওপেন করছি এখানে একটা সিভি রয়েছে দেখেন আপনারা এখানে দুই পেজের একটা সিভি রয়েছে এখন এই সিভিটি ইমরান ইমরানের এখন যদি আমি আনিস নামে একজনের জন্য একটা সিভি তৈরি করতে চাই এখানে এসে যদি আমি এডিট করি তাহলে কি হবে ইমরানের জায়গায় আনিস হবে এবং অন্যান্য তত্ত্বগুলো পরিবর্তন করব তাহলে আমার ফাইল কিন্তু ইমরান নামে রয়ে গেল তো আমি ইমরানের সিভিতে যদি আনিস নামের ব্যক্তির সিভি আপডেট করি তাহলে ইমরানের তত্ত্বগুলো কিন্তু আর থাকছে না আনিসের তত্ত্ব হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ফাইলের নাম থাকছে ইমরান এই জন্য যেই কাজটি আপনাদেরকে করতে হবে সেটি হচ্ছে প্রথমে সেই বেস দিয়ে আনিস নামে সেভ করে নিতে হবে তাহলে ইমরান নামের ফাইলটি যথাযথভাবে আগের অবস্থায় থেকে যাবে এবং আনিস নামের জন্য আমি এই ফর্মেটটি পেয়ে যাব আনিস নামে আমি আপডেট করতে পারবো দেখাচ্ছি আমি সেই বেস যখন আপনি সেই বেজে যাবেন সেই বের মতো এরকমভাবে অপশন আসবে তখন আমি ইমরানের জায়গায় এখানে ইমরানটা মুছে দিয়ে আনিস নাম টাইপ করব তারপর আমি সেই বাটনে ক্লিক করব এখানে দেখাচ্ছে যে রিপ্লেস এক্সিস্টিং ফাইল অর্থাৎ এই নামে আরও একটি ফাইল আছে আমি ডেস্কটপে সেভ করছি তাহলে আমার আর এই নামে পাওয়া যাবে না ডেস্কটপে আনিস নামে কোনো ফাইল নেই সেভ করছি তাহলে আমার ফাইলটি আনিস নামে সেভ হয়েছে এখন আমি কি করব ইমরানের ছবিটা চেঞ্জ করে দিব এখানে আমি এমডি আনিস টাইপ করব এবং আনিসের মোবাইল নাম্বার চেঞ্জ করে দিয়ে অন্য একটি ডেমো আমি একটি ফাইল দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এগুলো যা আছে তাই থাকবে এখানে হয়তো হইতে পারে বিজনেস স্টাডিজ এখানে হয়তো হইতে পারে সেকেন্ড ইয়ার তারপর এইখানে আমি একটু চেঞ্জ করছি জাস্ট আপনাদের বোঝার জন্য জাস্ট যা আছে তাই রইল এখানে অবশ্যই মায়ের নাম বাবার নাম চেঞ্জ করবে না ও এখানে হচ্ছে আনিস ভুল হয়েছে একটু এখানে শুধু আমি করে দিচ্ছি এখানে দিচ্ছি হচ্ছে জন্ম তারিখ চেঞ্জ করে দিচ্ছি তাহলে এইভাবে আপনারা সিবি তৈরি করবেন চেঞ্জ করবেন তাহলে দেখেন যা আছে তাই থাকলো আমি জাস্ট ডেমো চেঞ্জ করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এখানে হবে এম ডি আনিস তাহলে কি হলো আমি কত দ্রুত ইমরানের সিবিটাকে নিয়ে কত দ্রুত আনিসের সিবিটাকে তৈরি করতে ফেলতে পারলাম কারণ এখানে সব কিছু আমার দেওয়া আছে এই ফরমেটটির মধ্যে শুধু কিছু অংশ চেঞ্জ করে পরিবর্তন করে নিয়েছি জাস্ট যে যে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো আছে পরিবর্তন হওয়ার সেগুলো পরিবর্তন করবেন তাহলে এইভাবে দ্রুত যদি না থাকতো তাহলে হয়তো আপনাকে এটা টাইপ করা লাগতো এই ফরমেট যেগুলো আছে এইখানে এখানে যে অংশগুলো আছে বোর্ড নেম নেম তারপরে কলেজ ইনস্টিটিউট এই যে হেডিংগুলো রয়েছে এগুলো আমাদেরকে টাইপ করতে হয় না ল্যাঙ্গুয়েজে অনেকের মিলে যায় এখানে যে হেডিংগুলো রয়েছে এগুলো টাইপ করতে হচ্ছে না এখন আসেন আমি একবার সেভ দিচ্ছি আমি যে আপডেট করলাম তারপর আমি ক্লোজ করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এখন দেখেন ইমরান নামের ফাইলটাও আমি ওপেন করছি যেভাবে ছিল ইমরান নামের ফাইলটির কোনো পরিবর্তন হয়নি যেভাবে আছে সেভাবেই আছে দেখেন ইমরান ইমরানই আছে এখানে আনিস নেই ইমরানের যে ডাটাগুলো ছিল সেম রয়ে গেছে কোনো পরিবর্তন হয়নি আমরা ইমরানের ডকুমেন্ট থেকে নিয়ে আনিস ডকুমেন্টটি তৈরি করেছে সিবিটা তৈরি করেছে এখানে আনিস নামে হয়ে গেছে কত দ্রুত এই হচ্ছে সেভ এবং সেভ এজ এর পার্থক্য সেভ হচ্ছে নতুন একটি ফাইল সেভ করা আর সেভ এজ হচ্ছে কোনো একটা সেভ করা ফাইলকে অন্য নামে ফরমেটটাকে নিয়ে নেওয়া অন্য নামে রূপান্তরিত করা অন্য নামে সেভ দিয়ে দেওয়া সেভ করা তারপর ওইটাকে ডাটাগুলো চেঞ্জ করা ইত্যাদি কাজগুলো হচ্ছে সেভ এজের কাজ এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো সেটি হচ্ছে এই মেনুটার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রিন্ট অপশন যারা এই ডকুমেন্ট তৈরি করার পরে প্রিন্ট করার মধ্যে সমস্যা আছে তারা প্রিন্টের অপশনটি দেখলে প্রিন্ট করতে পারবেন তো এইখানে আমার এই কম্পিউটারে কয়েকটি প্রিন্টার সেট আপ করা রয়েছে জি টু জিরো ওয়ান জিরো তারপর আইপি টু সেভেন ডাবল জিরো এল বিপি এটা একটি লেজার প্রিন্ট এরকম তিনটা প্রিন্টার আমি কোন প্রিন্টার দিয়ে এবং এখানে একটি ফটোকপি প্রোগ্রামও সেট আপ করা আছে তো আমি কোন প্রিন্টার প্রিন্টার দিয়ে কোনটি অ্যাক্টিভ আছে কোন প্রিন্টার দিয়ে আমি প্রিন্ট করতে চাই আমাকে ওইভাবে প্রিন্টার সিলেকশান করতে বা যাদের অ্যাক্টিভ আছে এখানে ডিফল্ট হিসাবে ওই অ্যাক্টিভ থাকবে 
ধরেন আমি এই প্রিন্টটা দিয়ে দিয়ে প্রিন্ট করব এবং আমাদের এই ডকুমেন্টে দুইটি পেজ আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটি পেজ রয়েছে এই দুইটি বা তিনটি বা পাঁচটি দশটি এইটাকে বলা হয় অল পেজ এখানে প্রিন্ট অল পেজের একটা অপশন রয়েছে আপনি যদি অল পেজ সিলেকশন করে ওকে করেন এখানে প্রিন্ট অপশন আছে প্রিন্ট দেন তাহলে অল পেজ একটি সেট প্রিন্ট হবে আর যদি আপনি এখানে টু বাটনে বা ফাইভ বাটনে দেন তাহলে এই সিভিটির পাঁচটি সেট বের হবে এবং আপনি যদি শুধু প্রথম পেজ দিয়ে প্রিন্ট করতে চান আমাদের এখানে প্রিন্ট প্রথম পেজটি কারেন্ট পেজ হিসেবে আছে সামনে আছে তাহলে আপনি প্রিন্ট কারেন্ট পেজ অর্থাৎ আপনার এই পেজটি প্রিন্ট হবে আপনি যদি চান যে দ্বিতীয় পেজটি প্রিন্ট করবেন আপনার প্রথম পেজটি আছে তাহলে আপনি এখানে কি করবেন দ্বিতীয় পেজের নাম্বারটি দিয়ে দিবেন এখানে টু দিয়ে দিবেন তাহলে কি হবে আপনার শুধু দুই নাম্বার পেজটি এখানে যেহেতু পাঁচ দেওয়া আছে পাঁচটি প্রিন্ট হবে আপনি যদি একটি করতে চান তাহলে এখানে একটি দিয়ে ওকে দিবেন তাহলে আপনার এখানে প্রিন্টে ক্লিক করবেন প্রিন্ট হয়ে যাবে তো এই ছিল আসলে মোটামুটি প্রিন্টের অপশন এখানে প্রিন্টের আর কোনো অপশন আপনার প্রয়োজন পড়ে না কালার প্রিন্ট ছাড়া আপনি যদি সাদা কালো প্রিন্ট করতে চান তাহলে প্রিন্টটা প্রপার্টিজে যেতে হবে এখানে গিয়ে আপনি গ্রেস কেলে ক্লিক করবেন তারপর আপনি ওকে করবেন তাহলে আপনার এই পেজটি সাদা যদি কালারও হয়ে থাকে আপনি সাদা কালো প্রিন্ট করতে পারবেন এই বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ যারা কালার পেজকে সাদা কালো প্রিন্ট করতে চান তাহলে গ্রে স্কেলে প্রিন্ট করতে চান তারা আপনারা এই এই অপশনে ক্লিক করে দিবেন তাহলেই এই এইটি আপনার কালার পেজটি সাদা কালো হিসাবে প্রিন্ট হবে তো এই ছিল প্রিন্টের অপশন তারপর আমরা আসবো হচ্ছে এই ফাইলটি আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি কিবোর্ডের সাহায্যে কন্ট্রোল ডব্লিউ দিয়ে ক্লোজ করেছি আমি এখন দেখব হচ্ছে হোম বাটনে যেহেতু আমি একটি ভিডিওর মাধ্যমে টোটাল মাইক্রোসফ ওয়ার্ডের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ টুলসগুলো আজকে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব তাই আমাকে একটু দ্রুততার সঙ্গেই দেখাতে হচ্ছে তারপরে আমি চেষ্টা করছি একদম বেসিক যে জিনিসটা না জানলেই নয় এই জিনিসটা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে হোম বাটনের মধ্যে এখানে প্রথমেই রয়েছে কার্ড কপি পেস্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কার্ড কপি পেস্ট কার্ড হচ্ছে কোনো একটা অংশকে কোন একটা লাইনকে ছবিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করাটাকে কার্ড বলা হয়ে থাকে ধরেন আমি এই অংশটিকে কেটে পেজের নিচের অংশে নিব তখন আমি এটাকে অবশ্যই এইভাবে সিলেকশান করতে হবে সিলেকশান করলাম করার পরে আপনি এখানে যে কার্ড আছে কার্ডে ক্লিক করলে দেখেন এটা এখান থেকে চলে গেছে তারপর আপনি নিচের দিকে এখানে ক্লিক করবেন এখানে একটা বিষয় বলে রাখি অনেক সময় দেখেন এখানে আমি ক্লিক করছি কিন্তু কার্ডসারটা আসছে না তখন যে লাইনটি রয়েছে লাইনের শেষে ক্লিক করে কিবোর্ড থেকে এন্টার চাপবেন কয়েকবার তাহলে আপনার এখানে কার্ডসারটা আসবে এবার আমি কি করব এই পেস্ট বাটনে ক্লিক করব তাহলে দেখেন আমার উপরে যে লাইনগুলো ছিল এই দুইটা লাইন উপরে ছিল ওখান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে নিচে চলে আসছে এমনিভাবে আমি যত জায়গা এটাকে এখন পেস্ট করতে চাই একবার কাট করার পরে যতবার আমি পেস্ট করব ততবারই এটা আমার চলে আসবে পেস্ট হতে থাকবে এই হচ্ছে কাট পেস্টের সুবিধা তো এই কাজটি কিবোর্ডের সাহায্য করা যায় আপনারা কিবোর্ডের সাহায্য করতে পারবেন আমি বলে দিচ্ছি জাস্ট ব্লক করব ব্লক করার পরে কন্ট্রোল চেপে কিবোর্ড থেকে এক্স চাপবেন তাহলে এটা কাট হয়ে যাবে এবং আপনি পয়েন্টারটাকে আপনি যেখানে পেস্ট করতে চান সেখানে নিয়ে রেখে কিবোর্ডে কন্ট্রোল ভি চাপবেন তাহলে এটা আপনার কাট পেস্ট হবে তো এই ছিল হচ্ছে কাট পেস্টের পদ্ধতি এবার আমি দেখাবো হচ্ছে কিভাবে কপি করতে হয় কপি পেস্ট কাট পেস্ট প্রায় একই রকম আমি এই লাইনটিকে কপি করে দশটি লাইন তৈরি করব তাহলে এটাকে অবশ্যই সিলেকশন করতে হবে দেন আমি কপি করব কপিতে ক্লিক করলেই হবে কপি হয়ে যাবে মনে রাখতে হবে যে দশের শূন্য হাতে কখনো হাতে এক দেখা যায় না যেমন কিন্তু ধরে নিতে হবে যে হাতে এক আছে তাহলে এই শূন্যর কোনো ভ্যালু নেই এরকমভাবে আপনি কপি করলেও বোঝা যাবে না যে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না দেখেন কোনো পরিবর্তন নেই কিন্তু ধরে নিতে হবে যে কপি হচ্ছে তারপর আপনি কোথায় পেস্ট করবেন কপিটাকে সেই জায়গায় আপনি ক্লিক করে রেখে তারপর পেস্ট বাটনে ক্লিক করবেন তাহলে আপনার চলে আসবে এখন আপনি যতবার খুশি পেস্ট করে এটাকে লাইন বাড়াতে পারবেন একটি লাইন করার পরে আপনি এরপরে হাজার বার লক্ষ বার চাপলে আপনি লক্ষ বারই আপনি পাবেন কম্পিউটারে এটা প্রতিনিয়তই তৈরি হতে থাকবে তো এই ছিল কপি পেস্টের ম্যানুয়ালি পদ্ধতি এখন আসেন আমি কিবোর্ডে দেখাচ্ছি সিলেকশান করব তারপর কন্ট্রোল সি চাপব এরোর সাহায্যে একটু নিচে যাব এন্টার দিয়ে নিচে নামলাম তারপর কন্ট্রোল ভি চাপলাম কয়েকবার যতবার আমি কন্ট্রোল ভি চাপবো কন্ট্রোল চেপে রেখে তারপর ভি চাপতে থাকবো দেখেন আমার কপি পেস্ট হচ্ছে তাহলে এইভাবে আপনার কপি পেস্ট করতে হয় এখন আসুন আমরা এর পরের অপশনে চলে যাই খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই হোম ট্যাবের এই কাজগুলো 
होम टेबर क्षेत्रों जरा जान बे तारा कंप्यूटर ऑनिक कच कोते पार बे तारा एक टी डोकोमेंट के खूब आकोशनी ओरु पे शाजते पार बे आमी आमी शिवड दिए बोलची जरा होमेर कच भालो पार बे तारा डोकोमेंट शाजते पार बे एबों आमार वीडियो टी देखा र पोरे आमी आशा कोरी आपने रा ऑनिक कच आज के शिक्ते पार बे बिगिनर � आज भी एवं टूल्स गुलु संपर्क के टूल्स गुले बेबाहा संपर्क के जानते पार बिन। इखाने निजे ते के बोला ते मुन किचु नहीं इखाने ज्योतो शुंदर करे आपना दे सामने आमी उपस्थित थपन करते पारी। किन्तु बिशोए गुलु टूल्स गुलु तो देवाच मैक्रोसॉफ्ट वार्डेर जे ऑफिस पैकेज थे के इटा देवाच है एकाने फ़ॉन्ट एरिया भी तो रे खूबी गुरुत्व पुन काज रहे चाहे ऐसो ना मैं प्रथम देखे देखा थी एकाने आमी एक टे देखा बहुत ची की बाबे फ़ॉन्ट चेंज करा जाए एकाने ऐटे हो चे कैलिब्री बॉडी एक्टी फ़ॉन्ट के नाम आमी जुदी ऐटा के सिलेक्शन कोरे एकान देखे आमी अन्नो कुनो फ़ॉन्ट सि� ताले लेखार स्टाइल परिवर्तन करा जोनो आपना रा फ़ॉन्ट परिवर्तन करते पारेने एबा भी सिलेक्शन करे जस्ट एक हाँ थे के आपना रा माउस से स्क्रॉल घुरिए हो एबा भी सिलेक्शन करते पारेन देखन सर्टिफिकेटे जरा लेखा दे देख बिन जे पेचनो हाथे लेखा था के तो एक हाँ ने देखन ए जगह यामी एक्टी पेचनो आम्रा लेखार स्टाइल परिवर्तन कर दीते परी फ़ॉन्ट परिवर्तने माध्यम में आवार पूर्वे अवस्था आशा जोना आम्रा आवार ऐकने क्लिक करे टाइम्स न्यू रोमाने क्लिक करे आगे पॉड में दे चले आज भी तार पर आमी देखा बोचे लेखार फ़ॉन्ट के बारो छोटो करा जाए की भाबे आम्रा ऐकने एक ऑप्शन आपनरे एकांत के क्लिक करे भावे बरो करते पारें, देखन अमार एकांत एटर पॉइंट होचे चौब बीस साइज और एटर होचे एकारो साइज, तारे कोतो पार्टो को है गए चे, आम्रा अबार छोटो करी, एकांत वो दुटी ऑप्शन रोए चे, आपनरे एटर दिया बरो करते पारें, आर एटर दिया छोटो करते पारें, देखन पॉइंट परी बोतन होचे � एबार आमी देखा बहुत अच्छे की भावे बोल्ड करा जाए की बोलेर आम्रा ये जे लेखा था के की भावे बोल्ड कर बो बोल्ड माने होचे गाड़ो करा सब गुलर मुद्दे जोखन आमी एक टके ब्लॉक करे बोल्डे क्लिक कर बो बी माने होचे बोल्ड बी बोल्डे प्रथम अखर बोल्डे क्लिक को लम देखने इलाइंटी गारो है गए चे इटके बोला कंट्रोल बी चेपे बांग्लादेशी बी एर पर जब बी आते कंट्रोल बी चापले इटा बोल हो बे एवं अबार कंट्रोल बी चापले बोल उठे जाने तार पर जब लेखा के एक टू इटाली करे देवा एक टू बाका करे देवा देखन लेखा टी एक टू बाका हुए गए थे इटा के बोला है हो चे इटाली ठीक अच्छे आयर इटाली के शंकित तोकर इखने द एक कस्टम हमरा कीबोर्ड के साथ जे कंट्रोल आई दिले इटली कोटे जरा आवार कंट्रोल आई दिले इटली एक टा बेबार हो बे इखने एप्लाई हो बे तो ए चिलो होचे इटली के बेबार तापोर आमी देखा चे चा अंडरलाइन की बाबे दीते हैं आ ए कोनो लेखा नीचे जोखन हमरा अंडरलाइन दीते चे तो खन इखने अंडरलाइन जस्ट फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट एंड देन क्लिक ऑन कंट्रोल यू देन आपने अप्लाई करते पार बने एवं उठिए दीते पार बने तो आमी देखा चाहिए उसे एकांत हो चाहिए बेटी कम दर मिजेट आप सब आई जाने चाहिए एक टी सिंगल दाग ना एकांत यू उर पासे देखने एक टी ड्रॉप डाउन बटन आ चाहिए एकांत आपके आपना चॉइस मोस आपने अंडरलाइन दी थी पर बिन एक तो थिकनेस मोटा हो बे डबल लाइनर अंडरलाइन दी ला मामी ये भावे आपना रा अंडरलाइन दी थी पर बिन उठानु पद्धति तो वो एक ही आपने एक बार ये भावे उठिए दी थी पर बिन अंतर पर इखाने रोए चे खूब गुरुत्वपूर्ण एक तो विषय देखने इखाने ये � अनेक ही जाना नहीं ये तो की काजे बेबरी तो है। आम्रा जोखन 
a square lick the chai, a two lick a just a two tuck a selection column keyboard a charge a sheet chepe, bam erudia, a me left eru charge a two tuck a selection column, evabe. Tapor, apne judi ekane, a apna superscript then then the a square egg. The evabe amra a subscript among superscript are about judi a mechanic click curry, tahole, age jagai filias be, apne judi. আর টুটাকে আবার সিলেকশন করে জাস্ট হচ্ছে সাবস্ক্রিপ্টে দেন তাহলে নিচে যে পাওয়ার আছে এটা হবে তো এইভাবে আপনি আবার ক্লিক করলে উঠে যাবে ঠিক আমি এখানে আর দেখছে 90 ডিগ্রি বা 45 ডিগ্রি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় আমি 900 লিখে যদি শূন্যটাকে ব্লক করে তারপর আমি এটাতে দেই তারপর সাবস্ক্রিপ্টে সুপারস্ক্রিপ্টে ক্লিক করি তাহলে দেখেন আমার 90 ডিগ্রি যে ব্যবহার হয়ে থাকে শূন্যটা ছোট করে এটা ব্যবহারটা হয়ে গেল तो এই ভাবে আমরা সাবস্ক্রিপ্ট এবং সুপারস্ক্রিপ্টে ব্যবহার করতে পারি এইগুলো অনেক আরো অনেক কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে আপনারা এগুলো বেসিক কাজটা দেখেন আমি সামনের দিকে প্রসিড হইতে হবে এরপর আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে একটি লাইনের বডি কালার কিভাবে দিতে হয় এই এখানে আমি লাইনটি ব্লক করলাম তারপরে এখানে ক্লিক করে ড্রপ ডাউনে ক্লিক করে এখান থেকে আপনারা বডি দুঃখিত এটা নয় এটা হচ্ছে বডি কালার এখানে ক্লিক করে আপনি যখন এটাতে ক্লিক করবেন তাহলে বডি কালার হয়ে যাবে আপনারা অনেক সময় দেখে থাকেন দেখেন আমি এই লেখাটিকে কালো করছি লাইনটিকে কালো করছি এবং আবার সিলেকশন করলাম এখন আমি ফন্ট কালার ব্যবহার করব এখানে ক্লিক করে ফন্ট কালার যখন আমি সাদা ক্লিক করলাম তাহলে দেখেন এই কাজটি অনেক ডকুমেন্টে দেখা যায় কিন্তু অনেকেই পারেন না দেখেন আমি অন্য জায়গায় ক্লিক করছি ব্লক এটা কিন্তু ব্লক নয় এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার अप्लाई হয়েছে জমিন কালার বডি কালারটা তাহলে দেখেন এটা ফিক্স হয়ে গেছে প্রিন্ট এইভাবেই আসবে तो एक आस्था करा चुनो जी का आस्था मैं कोरी ची आमी आवाज प्रथम देखे देखा ची ऐटा के उठाई दिते हो बे नो कलर दिए आमी आवाज देखा ची सिलेक्शन कर बो एक हाँ थे के अपना रा ब्लैक कलर कोरे दिए सिलेक्शन टा उठेगा ची किंतु आवाज सिलेक्शन कर बे लाइन थी के तार पर एक हाँ थे के क्लिक कोरे अपनी व्हाइट তাহলে কালার প্রিন্ট করতে হবে তাহলে ভালো বোঝা যাবে না কিন্তু আপনি সাদা ক্লিক করলে এটা ভালো বোঝা যাবে তাহলে দেখেন এইভাবে আপনারা হেডিং গুলোকে তৈরি করতে পারেন সাধারণত হেডিং গুলো এইভাবে তৈরি করা হয় থাকে অনেক সময় ব্ল্যাক বর্ডার দেওয়া হয় থাকে তো যাই হোক এই হচ্ছে এটার অন্য কালারে ব্যবহারও আছে শুধু যে ওইটাই ব্যবহার হবে এরকম না আপনি এরকম ব্যবহার করতে পারেন বিভিন্ন কালার আছে এখান থেকে এইভাবে আমরা কালার ব্যবহার করতে পারি আর যদি কোনো কালার না দিতে রাখতে চাই তাহলে নো কালার দিব এখানে কিন্তু অবশ্যই আমার হচ্ছে লাইন আছে সেই লাইনটি সাদা কালার বিজায় বিধায় ফন্টের কালারটা সাদা বিধায় দেখা যাচ্ছে না আমরা এখানে ক্লিক করে এখানে ফন্টের কালারের ড্রপ ডাউনে ক্লিক করে অটোমেটিকে ক্লিক করব তাহলে লাইনটা চলে আসবে তো এই ছিল এখানে জমিনের কালার এবং ফন্টের কালার পরিবর্তন করার পদ্ধতি দেখেন ফন্টের কালার আমি বিভিন্ন কালার ব্যবহার করে দেখাচ্ছি এটা লাল করলাম তারপরে এটাকে করলাম আমি ডিপ ব্লু কালার তারপরে এখানে করলাম হচ্ছে আপনি আর সবুজ কালার এই ভাবে আপনি প্রত্যেকটা লাইন কে আলাদা আলাদা ভাবে কালার করতে পারবেন যতগুলো কাজ করেছি সবগুলো কাজ কে এই ফরম্যাটটাকে বাদ দেওয়া দেওয়ার জন্য হচ্ছে ক্লিয়ার ফরম্যাটিং এখানে ক্লিক করলে আগের অবস্থায় চলে যাবে এটা হচ্ছে ক্লিয়ার ফরম্যাটিং এটাকে বলা হয় ক্লিয়ার ফরম্যাটিং ক্লিয়ার অল ফরম্যাটিং আগে যাগলে এখন আমরা ফন্টের কাজগুলো শিখলাম খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ফন্টের কাজ আমরা এখন দেখব হচ্ছে প্যারাগ্রাফের কাজ पैराग्राफ की बाबे पैराग्राफ की बाबे तो रिकॉर्ड बो ये ऑंशों टा आमी देखा ची पैराग्राफ बेबहार एर पद्धति आमादेर जोखन आम्रा टाइप को रिशोप्शो में लेफ्टे क्या नो शुरू होए कारण हो चे इखाने जे एलाइनमेंट रोए चे ये एलाइनमेंट एर शोप्शो में डिफ़ॉल्ट हिसाब में लेफ्ट क्लिक करा था के सेंटर ব্যবহার করব এটা হচ্ছে সেন্টার অ্যালাইন এখন দেখেন সেন্টারে নেওয়ার পরে এই লাইনের শেষে রেখে আমি এন্টার প্রেস করে যদি আবার টাইপ করি তাহলে কি হবে তাহলে দেখেন সেন্টার ঠিক হয়ে গেল ঠিক তদ্রূপ ভাবে আমরা যদি রাইটে নেই তাহলে রাইটে ক্লিক করার পরে আমার পুরো প্যারাটা রাইট অ্যালাইনমেন্টে চলে গেছে এখন আমি ডান দিকের ওই পাশ থেকে এন্টার দিলে নিচে নামবে এবং আমরা তখন লিখলে এই ভাবে ডান দিক থেকে বাম দিকে ছড়বে
এই ছিল হচ্ছে অ্যালাইনমেন্টের ব্যবহার তাহলে আমি আবার সবগুলোকে সিলেকশন করে যদি লেফটে দিই তাহলে সব লেফটে চলে আসবে একবারে যদি আপনি রাইটে অর্থাৎ কোনো ডকুমেন্টের হেডিং গুলো স্পেস দিয়ে ঢাকিয়ে ঢাকিয়ে না নিয়ে আপনারা এই অ্যালাইনমেন্ট ব্যবহার করবেন সেন্টার অ্যালাইনমেন্টের মাধ্যমে পেজের মাঝখানে নিয়ে যাবেন আর এটি হচ্ছে জাস্টিফাই ফুল প্যারা যখন আমরা লিখব দুই পাশে এই রকম সমান রাখার জন্য জাস্টিফাই ক্লিক করব এই প্যারাতে আমি এটার অ্যাপ্লাই দেখাইতে পারবো না এটার জন্য ফুল প্যারা টাইপ করতে হয় সময় লাগবে আমি এটা দেখাচ্ছি না আপনারা দেখে নেবেন তারপরে হচ্ছে নিচে সারিতে এখানে আছে লাইন স্পেসিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনার কম লেখাকে পেজ ভরে প্রিন্ট করতে হবে অথবা বেশি হয়ে গেছে স্পেস বেশি হয়ে গেছে কমাতে পারছেন না আপনার অল্প জায়গা মধ্যে অনেক লেখা লিখতে হবে তখন আপনারা এই স্পেস ব্যবহার করবেন এখানে দেখেন এখানে যে রিমুভটা আছে রিমুভটাতে ধরলেই এখানে লাইনটা ঘন হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে একটা অ্যাড স্পেস অ্যাড হয়ে আছে এই জন্য রিমুভ লেখা অর্থাৎ স্পেসটাকে রিমুভ করার জন্য হচ্ছে আপনার এখানে ক্লিক করলাম দেখেন লাইনগুলো ঘন হয়ে গেছে হ্যাঁ আবার সিলেকশান করে যখন আমি কোনো স্পেস অ্যাড করব অ্যাড স্পেস অর্থাৎ একটা স্পেস অ্যাড হয়ে গেছে অ্যাড হওয়ার পরে আমরা আবার স্পেসটাকে রিমুভ করে দিলে তখন আমাদের স্পেসটা রিমুভ হয়ে যাবে এখন দেখা যায় যে অনেকে এটা অ্যাড স্পেস করছে এখানে আবার জিরো দিচ্ছে কিন্তু কমছে না সে খুব চেষ্টা করছে আমি তো জিরো দিয়েছি কমছে না কিন্তু কিন্তু এখানে একটা স্পেস অ্যাড হয়ে আছে বিফোর প্যারাগ্রাফ লেখা এইটার জন্যই কম ছিল না এই জিনিসগুলো খেয়াল করবেন এখানেও আমরা অ্যাড স্পেস করতে পারি এখানেও এইগুলোকে রিমুভ করে দিলে একদম ঘন হয়ে যাবে আর সর্বনিম্ন হচ্ছে এটা আপনি যদি আবার একটু একটু করে বাড়াতে চান তাহলে এখানে ক্লিক করে একটু বাড়বে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ একটু বাড়বে টু পয়েন্ট জিরো ডাবল লাইন স্পেসিং টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো আরও বেশি স্পেস এইভাবে আপনারা লাইন স্পেসিং এর ব্যবহার করবেন আমি একটু আগে এইটার ব্যবহার দেখিয়েছিলাম একটা লাইনের জমিনের কালার বা বডি কালার এখন আমি দেখা যাবো হচ্ছে এই লাইনের যে কালারটা এই মার্জিন থেকে শুরু করে এই মার্জিন পর্যন্ত লাইনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে কালার হয় দেখেন অনেকেই সিবির মধ্যে এই ধরনের কালারটা ব্যবহার করে থাকেন দেখেন এখানে আমরা যে কালারটি দিয়েছি একদম বর্ডার টু বর্ডার লেফট বর্ডার টু রাইট বর্ডার একটি কালার হয়ে গেছে তো এইভাবে হচ্ছে এই যে বর্ডার শেডিং যে কালারটা আছে এইভাবে আমরা যতটুকু সিলেকশান করব ততটুকুই আমরা কালার দিতে পারবো এইভাবে কালার অ্যাপ্লাই করা যায় আবার উঠানোর জন্য একই পদ্ধতি নো কালার করে দেব সিলেকশান করে তাহলে আমার কালারটা উঠে যাবে তো এই ছিল হচ্ছে এটার ব্যবহার তারপরে হচ্ছে এইখানে আপনার বর্ডার আপনার যদি কোনো লাইনের শেষে বর্ডার ব্যবহার করতে চান এখানে বটম বর্ডার দিলে একটি লাইনের নিচে একদম টপ টু আপনার লেফট মার্জিন থেকে রাইট মার্জিন পর্যন্ত টোটালটা হবে এখানে যদি আপনি একটা বর্ডার করে দিতে চান তাহলে এখানে বটম বর্ডার করে আবার যদি একটি লাইনকে বর্ডার করতে চান টোটাল অ্যারাউন্ড চতুর্দিক দিয়ে তাহলে এইভাবে আমরা বর্ডার করতে পারি আবার সবগুলোকে বর্ডারকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য এইভাবে আমরা নো বর্ডার নো বর্ডারে ক্লিক করলে তাহলে বর্ডার উঠে যাবে তো এইভাবে আপনারা এই বর্ডারগুলো প্রত্যেকটির ব্যবহার করে করে দেখবেন কোথায় কি আছে তারপর আমি উপরের দিকে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ অংশের এই অংশে প্রথমে আছে হচ্ছে বুলেটের ব্যবহার লাইনগুলোকে সিলেকশান করার পরে আপনি যখন এখানে ক্লিক করবেন তখন এখানে অনেকগুলো বুলেট দেখতে পারবেন আর যদি সরাসরি ক্লিক করেন এখানে তাহলে একটি বুলেট অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে ডিফল্ট হিসাবে যেটা থাকে আর আপনি এখানে যদি ক্লিক করে নিজের চয়েস মতো আপনি এখানে বুলেট ব্যবহার করতে পারবেন এখানে যে কোনো প্যারাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করার জন্য এই জিনিসটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তারপরেও আমি এক ভিডিওতে যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো দেখাচ্ছি আপনারা দেখতে থাকুন তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওর মাধ্যমে উপকৃত হবেন বিজ্ঞানীরা যারা যাদের কাছে নতুন এই প্রোগ্রামটি যারা কোনো ইনস্টিটিউটে শিখেনি তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আসুন তাহলে এইভাবে আপনারা বুলেটে ব্যবহার করবেন আবার বুলেট সিলেকশান করে জাস্ট এখান থেকে ক্লিক করে উঠিয়ে দিতে পারবেন এখানে হচ্ছে নাম্বারিং খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় হচ্ছে নাম্বারিং আপনারা এখান থেকে নাম্বারিং করতে পারবেন কোনো পঞ্চাশ জন একশো জন একটা সিরিয়াল করতেছেন তাহলে আপনারা এইভাবে নাম্বারিং ব্যবহার করবেন তাহলে সুবিধাকে আপনার যদি কোনো নাম এডিট করতে হয় তাহলে কোনো লাইনের শেষে ক্লিক করে এন্টার দিলে দেখেন নাম্বারিং অটোমেটিকলি আমার পাঁচ নাম্বারেরটা ছয় নাম্বারে চলে গেছে এবং আমরা এখানে টাইপ করতে পারবো তো এইখানে নামের সিরিয়াল যদি আমরা ইন করি তাহলে কোনো সমস্যা হবে না তো এইভাবে আমরা নাম্বারিংয়ের ব্যবহার করতে পারবো নাম্বারিং উঠাই দেওয়ার জন্য আবার এখানে ক্লিক করে নাম্বারিং উঠাই দেওয়া যাবে তো এই ছিল মোটামুটি এই অংশের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ তারপর আমাদের এখানে যে কাজগুলো রয়েছে এই কাজগুলো এখানকারই অংশ 
এই মেনুতে হোম ট্যাবের আন্ডারে শেষের মধ্যে যে কাজগুলো রয়েছে এখানে ফাইন্ডের মাধ্যমে আপনারা কোনো ডকুমেন্টের কোনো ওয়ার্ডকে খুঁজে দেখার জন্য হচ্ছে ফাইন্ড ব্রাউজ শব্দটা আমি ক্লিক করে জাস্ট কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করেছি তাহলে দেখেন সমস্ত ব্রাউজগুলোকে খুঁজে দেখিয়ে দিয়েছে এইভাবে আমরা ফাইন্ডের মাধ্যমেও একটি বড় ডকুমেন্টের শব্দগুলোকে খুঁজে দেখতে পারি আমরা এখানে ডক খোঁজার জন্য ডক কেন পাচ্ছে না অন্য একটি ফক্স এন্টারপ্রাইজ করার সাথে সাথে এভাবে দেখেন ফক্সকে সিলেকশন করে দেখিয়েছে আমি একটি মজার বিষয় দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে রিপ্লেসের কাজ এই হোম ট্যাবের মধ্যে রিপ্লেসের কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ আপনি একটি ডকুমেন্টে এমন কতগুলো লিখে ফেলেছেন কিন্তু একটা শব্দ ভুল হয়ে গেছে বা আপনার পরিবর্তন করা প্রয়োজন আপনি একটা একটা করে পরিবর্তন করতে গেলে অনেক সময় লাগবে কিন্তু আপনি একবারেই পরিবর্তন করতে পারবেন কম্পিউটারে অপশান দেওয়া আছে হোম ট্যাবের আন্ডারে রিপ্লেস এগুলো মনে রাখবেন এই রিপ্লেসে গিয়ে আমি কোন শব্দটাকে পরিবর্তন করতে চাই আমি ফক্সকে পরিবর্তন করতে চাই তাহলে আপনি ফাইন্ড হোয়াটার এখানে ফক্স লিখবেন এখানে লিখাই ছিল তারপর আমি আবার লিখে দেখাচ্ছি তারপর আমি ফক্সের পরিবর্তে কাকে বসাবো আমি টাইগার শব্দটাকে বসাই দিতে চাচ্ছি এখানে ফক্সের পরিবর্তে টাইগার লিখলাম তাহলে আমার এই যে ফক্সগুলো আছে সবগুলো ফক্স টাইগারে পরিণত হয়ে যাবে তাহলে আপনি দেখেন এখানে রিপ্লেস অল ক্লিক করব তাহলে এখানে আমাকে একটা মেসেজ দিয়েছে অল রান উই মেড নাইন রিপ্লেসমেন্টস এখানে নয়টা পরিবর্তন করে দিয়েছে এটাও আমাকে জানিয়ে দিয়েছে তাহলে এই দেখেন এই যে এই জায়গায় আমাদের পরিবর্তন হয়ে গেছে তবে আমি এখানে একটি স্পেস না দেওয়ার কারণে এখানে টাইবা টাইগার এবং জাম্পস একসাথে হয়ে গেছে আমি যদি একটা স্পেস ব্যবহার করতাম তাহলে হয়তো আমার এটা হয়তো না আমি এন্টার দিলাম এখানে আবার টাইগার স্পেস দিলাম রিপ্লেস হল তাহলে দেখেন আমাকে এখানে একটা স্পেস অ্যাড হয়ে গেছে এইভাবে আমরা খালি জায়গাও অ্যাড করতে পারি তো এই ছিল হচ্ছে রিপ্লেসের কাজ আমি আবার যদি আর টাইগারের জায়গায় ফক্স আনতে চাই তাহলে আমাকে অবশ্যই উপরে যেহেতু ডকুমেন্টের মধ্যে আমার টাইগার আছে তাই উপরে ফাইন্ড ওয়ার্ডে টাইগার লিখতে হবে এবং এইখানে আমি নতুন শব্দ আনবো হচ্ছে ফক্স আমার ডকুমেন্টে এখন ফক্স নেই ফক্স হবে সম্পূর্ণ নতুন আপনি রিপ্লেস অল দেন তাহলে আবার ফক্স চলে আসছে তো এই ছিল হচ্ছে রিপ্লেসের ব্যবহার তো আমি আজকে আপনাদেরকে হোম টেবের একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ডকুমেন্ট সাজানোর ক্ষেত্রে এই কাজগুলো দেখিয়েছি এখন আমি ইনসার্টের মধ্যে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেখাবো আমার ভিডিও লম্ব হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি আপনাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন ভিডিও রিভিউ করে বারবার দেখবেন তাহলে আপনারা এই জিনিসগুলো পারবেন এই ট্যাবের মধ্যে অনেক অনেক কাজ এত কাজ যা বলা বাহুল্য তারপরে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কাজ দেখাবো আপনাদেরকে সেখানে হচ্ছে টেবিল তৈরি করা হাউ টু মেক এ টেবিল আপনি একটি টেবিল তৈরি করতে গেলে বাংলায় বলে ছক একটি ছক তৈরি করতে গেলে অবশ্যই আপনাকে এই ইনসার্টের এই টেবিলের মধ্যে আসতে হবে এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনি এরকম একটা পাবেন তো এখানে এখানে ছক দেওয়া আছে আমি ক্লিক করার সাথে সাথে আপনি যদি তিনটি কলাম চারটি কলাম নিতে চান দেখেন এখানে কলামে পরিণত হয়ে গেছে আর আমি যদি নিচের দিকে বাড়ি তাহলে এটা হচ্ছে রো যুগ হচ্ছে এভাবে একটি টেবিল তৈরি হয়ে গেল এটাকে বলা হয় কলাম এবং এটাকে বলা হয় রো আর একটি ঘরকে একটি সেল বলা হয় টোটাল টেবিলটাকে বলা হয় একটা টেবিল বা ছক টেবিল বানানোর সাথে সাথে আপনারা উপরের অংশে দেখেন একটি ডিজাইন এবং একটি লেআউট যুক্ত হয়েছে মেনু এগুলো আগে ছিল না আমি টেবিলের বাহিরে ক্লিক করে দেখাচ্ছি দেখেন আমাদের এখানে ডিজাইন এবং লেআউট নেই টেবিলের মধ্যে কাজ করতে গেলে আপনি যদি এখন কোন একটি কলামকে ডিলিট করতে চান তাহলে বাহিরে ক্লিক করে যদি আপনি ডিলিটের অপশন খুঁজেন পাবেন না তাই আপনাকে টেবিলের ভিতরে ইন ক্লিক করতে হবে তারপরে আপনি লেআউট অপশনে যাবেন এখানে দেখেন কতগুলো অপশন রয়েছে আসলে একটি ভিডিওর মাধ্যমে টোটাল মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড দেখানোটা অনেকটাই অসম্ভব তারপরে আমি চেষ্টা করছি আপনাদেরকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো দেখিয়ে দেওয়ার জন্য এখন আসুন এই টেবিলটার যত কাজ আছে সব এই লেআউটের মধ্যে রয়েছে আমি জাস্ট ডিলেটের অপশন দেখাচ্ছি এখানে ডিলেট অপশন রয়েছে এইটিকে বলা হয় কলাম আমি একটি কলাম আউট করে দিব ডিলেট করে দিব তখন আমি ডিলেট অপশনে যাব এবং ডিলেট কলামে ক্লিক করব তাহলে দেখেন আমার একটি কলাম ডিলেট হয়েছে আমি যদি একটি রো ডিলেট করতে চাই তাহলে রো ডিলেট করব আমি যদি টোটাল একটি সেল ডিলেট করতে চাই এই পাশের এই সেলটি ডিলেট করব তারপরে আপনি ডিলেট সেল এবং ওকে ক্লিক করবেন তাহলে একটি সেল ডিলেট হয়ে গেছে আমি এখন যদি আবার টোটাল টেবিলটাকে ডিলেট করতে চাই তাহলে ডিলেট তারপর ডিলেট টেবিল ক্লিক করব আমি আবার টেবিল তৈরি করছি এখন ডিজাইন এবং লেআউট নেই যেহেতু টেবিলও নেই ইনসার্টে যাব এবং টেবিলে যাব আমি ইনসার্ট টেবিলের মাধ্যমে টেবিল তৈরি করতে পারবো 
এইখানে এসে আপনারা আচ্ছা নাম্বার অফ কলাম এখানে পাঁচটি কলাম আমি ছয় কলাম দিলাম এখানে আমি দশটি রো দিব তাহলে ওকে দিব এভাবে একটি টেবিল তৈরি হয়ে যেতে পারে আমি আবার লেআউটের মধ্যে গিয়ে এখান থেকে একটি কলাম ডিলেট করছি আমি এখানে লিখলাম ওয়ান এখানে লিখলাম হচ্ছে কত ফাইভ এখন আসেন আমি সিক্স নাম্বার কলাম একটা আনতে চাই আমি আর একটি কলাম ডান দিকে বাড়াতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করে জাস্ট ইনসার্ট রাইটে ক্লিক করব তাহলে একটি কলাম বেড়ে যাবে আমি এখানে ক্লিক করে ইনসার্ট লেফটে ক্লিক করব তাহলে আমার একটি বাম দিকে একটি কলাম বেড়ে যাবে আমি এখানে ক্লিক করে বা এখানে ক্লিক করে যে কোনো জায়গায় ইনসার্ট এভাবে ক্লিক করব তাহলে উপরের দিকে রো বাড়বে এবং আমি এখানে কিছু লিখলাম উদাহরণস্বরূপ আমি এখানে ক্লিক করে নিচের দিকে যদি রো বাড়াতে চাই ইনসার্ট বেলুতে অবশ্যই এখানে এই রো এর যে কোনো জায়গায় ক্লিক করা থাকতে হবে ইনসার্ট বেলুতে ক্লিক করব তাহলে আমার রো চলে এভাবে আমি যতবার ক্লিক করব ততবারই আমার রো বাড়তে থাকবে অনেকগুলো রো এইভাবে সিলেকশন করে ডিলেট অপশনে গিয়ে ডিলেট রোজে ক্লিক করলে আমার রো অনেকগুলো অনেকগুলো কলাম এইভাবে সিলেকশন করে তারপরে আমি ডিলেট অপশনে গিয়ে ডিলেট কলাম দিব তাহলে আমার কলাম ডিলেট হয়ে যাবে তো এইভাবে আপনারা ডিলেট টেবিলের ব্যবহার শিখবেন এখানে আমি টেবিলটাকে দুইটা ভাগ করে দেখাচ্ছি এখানে ক্লিক করে স্প্লিট টেবিলে ক্লিক করলাম তাহলে দেখেন আমার দুইটা টেবিল হয়ে গেছে এখানে এন্টার প্রেস করে আমি এটা একটা আলাদা টেবিল এটা একটা আলাদা টেবিল মাঝখানে ক্লিক করে দেখেন এখানে লে আউট নেই অর্থাৎ এটা টেবিল থেকে আলাদা হয়ে গেছে পৃথক আমি আবার একসাথে করে দেখাচ্ছি এখানে ক্লিক করে জাস্ট প্রথম টেবিলের নিচে ক্লিক করে ডিলেট চাপতে থাকবো ওইটা এসে সংযুক্ত হয়ে যাবে এই হচ্ছে টেবিল স্প্লিট করা এবং সংযুক্ত করার পদ্ধতি আপনি কোনো কলামের কোনো অংশকে যদি ভাগ করতে চান তাহলে এখানে ক্লিক করে স্প্লিট সেলে যাবেন সেলে গিয়ে আপনি এখানে কয়টা ভাগ করতে চান আমি তিনটা ভাগ করে দেখাচ্ছি ওকে দিলাম তাহলে দেখেন একটি কলাম তিনটি হয়ে গেছে আবার যদি আপনি এখানে কোনো অংশকে হেডিং বানানোর জন্য এই রেখাগুলোকে মুছে দিতে চান সিলেকশন করে জাস্ট মার্জে ক্লিক করবেন তাহলে আমার এই অংশটি মার্জ হয়ে গেল এবং এটি এটি একটি হেডিং হয়ে গেছে আপনি এখান থেকে সেন্টার করে দেন লেখাটা তাহলে আপনি যদি শুক্র শনি কোনো রুটিন বানাতে গিয়ে এটাকে মার্চ করতে চান তাহলে এখানে ক্লিক করে মার্চ করে দিবেন ফ্রাইডে ক্লোজ তাহলে দেখেন একটি রুটিন এর মতো হয়ে যাচ্ছে তো এইভাবে আপনারা টেবিলের কাজগুলো করবেন আমি আরও কিছু দেখে দিচ্ছি খুব দ্রুত করছি আপনাদের জন্য এবার এইটাকে সিলেকশন করে এখান থেকে আপনি রো এর হাইট বাড়াতে পারবেন আবার এখান থেকে রো এর হাইট কমাতে পারবেন তো এইভাবে আপনারা এখান থেকে রো হাইট বাড়ানো কমানোর কাজগুলো করবেন সাধারণত এখানে মাপ দেওয়া থাকে টু তারপর হচ্ছে আমরা কলামের হাইট রো বাড়াতে পারবো এখানে ক্লিক করে আমি কলামের এই যে কলামটা বাড়াচ্ছি এখানে ক্লিক করে কলাম ছোট বড় করা যায় আমি এই রোটাকে ডিলেট করে দিচ্ছি হুম এই কলামটাকে ডিলেট করে দিচ্ছি কিছু মার্জের কাজ থাকলে অন্য কাজগুলো সহজে হতে চায় না এখন দেখেন আমি আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেখাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমার এই কলাম কিছু এক রকম বড় আবার এটা আরও অনেকটা বড় তারপরে হচ্ছে এটা যেমন এই সবগুলো কলামকে যদি আমি সমান করতে চাই সমান করে দিতে চাই তাহলে কি করতে হবে ডিস্ট্রিবিউট কলামে ক্লিক করব তাহলে আমার সবগুলো কলাম সেম হয়ে গেছে এখন দেখেন আমি রো গুলোকে কোনো একটা রোকে আমি বড় করলাম এটাকেও আমি একটু বড় করে বড় করছি এখান থেকে এখন যদি আমি কি করি সবগুলোকে রো সবগুলো রোকে সমান করে দিতে চাই তাহলে আমি কি এখানে কি করব ডিস্ট্রিবিউট রোজে ক্লিক করব আমার সবগুলো রো সমান হয়ে গেছে তো এইভাবে আমরা রো গুলোকে সমান করতে পারি এবং কলাম গুলোকে সমান করতে পারি ছোট বড় করতে পারি এগুলোর সাহায্যে আপনারা এইগুলো ব্যবহার করে করে দেখবেন আমি আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই অ্যালাইনমেন্ট টেবিলের ভিতরে অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে ওপরে ক্লিক করা আছে এটা যদি দেন তাহলে উপরের দিকে থাকবে আর এটা দিলে মিডেলে থাকবে আপনার টেবিলের ভিতরে লেখাগুলোকে যদি মিডেল করেন তাহলে দেখতে অবশ্যই সুন্দর দেখা যায় তো এই জন্য এটার মিডেলটা ব্যবহার করবেন তো এই ছিল মোটামুটি টেবিলের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর একটি টেবিলের আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যোগ করা দেখাচ্ছি এখানে কিছু অংশ লিখলাম এখানে কিছু অংশ লিখলাম এই পর্যন্ত কিছু লিখলাম এখানে একটা ঘর খালি রাখতে হবে একটা ঘর খালি রেখে আমি সোজা করে দিচ্ছি এইখানে আমি এই তিনটা যোগফল দেখাবো এখানে ক্লিক করে জাস্ট আপনি ফর্মুলাতে ক্লিক করেন তারপর ওকে তে ক্লিক করেন আর কিছু করতে হবে না তাকে তাহলে দেখেন পাঁচ তিন আট চার বারো বারো হাজার রেজাল্ট হয়ে গেছে তাহলে আপনি ইনসার্টের এই যে লেআউট আছে এখানে টেবিলের যে লেআউট আছে এখানে আপনারা কি করতে পারবেন এই যে ফর্মুলা সাহায্যে যোগ করতে পারবেন তো এই ছিল টেবিলের গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এখানে রয়েছে ডিজাইনের মধ্যে কিছু কাজ ডিজাইনের মধ্যে আপনি 
एगुलो के कलर करते पर निजे इच्छा मत शेडिंग दिए अपनी टेबिल के कलर अपशन दिए कलर करते पर डिजाइन करते पर जस्ट एक देखा दिल अपारा बाकी क्यागुलू कर टेबिलटी सुंदर हो गल आपनी जो टेबिले टोटाल जो रोगगुलो आ रोगगुल बदले दीते चाहिए सिलेक्शन कर लम दें हमें एखान एक टेबिले जे स्ट्रोक आई स्ट्रोकटा बदले दीब ए कलर चेन्ज कर दीब एखान जेको एक कलर तपर जो पैंट आस पैंट के खान क्लिक कर बद दीब तरपर आपनी एप्लैते जाने देखें कथाए बॉर्डार आ बॉर्डार स्टाइल टोटाल माइक्रोसफ्टर क्या धारणा दीची भिडियो जो तो बड़ ही हक अपना जो देखें उपकृत हो आशा करी क्षेत्र देखा जाए अने के जाना नहीं जरा जान तो भलो और जरा जाने ना तरज तो अवश्य ये भिडियोटी उपकृत उपकार आसो टेबिलर जी काजगुलो आब द्रुत अपन के देखान चेषा कर टेबिलटा के डिलीट कर दीची टेबिलर का इन्सार्ट के पिक्चारे कि व्यवहार देखो इन्सार्टर मध्य अपनी एक डकुमेंटे कि पिक्चार व्यवहार करबें आपनी जो एक पासपोर्ट सैजे छवि एक फर्मे एड करते चान क्यों करबें पिक्चार अपशने जाब तर पिक्चारगल जैसे सेव कर पिक्चार नहीं आसब इन्सार्टे क्लिक कर लगे पिक्चार्ट एखे डकुमेंटे चले आसे हमें चाहिए ये कर्नारे बसाते देखें चाची जा कर्नारे जापनर इच्छा मत जो अपनी एक नीचे चाना के किस क्ज करते हैं एक कमान चेन्ज करते हैं यटार मध्य क्लिक कर देखें छविटी क्लिक करा साथ ही फर्मेट नाम एक मेनू आलदा इसे बाहर क्लिक करबें ओ फर्मेटे थकबे ना एखे क्लिक कर फर्मेटे जापर आपनी जाबन हे रेप टेक्स तपर इन फ्रंट अफ टेक्स बिहाइंड टेक्स थ्रो जो एक व्यवहार करते जाब तपर देखें छविटी की जेको जगह मुव करते पासपोर्ट सैजे फर्म टी आनी ये अपनी बसि दीते तो देखा जाए जी भाई अपनी छवि के निजे मत कर कंट्रोल करते हैं तो ये रखम छविगुलर अनेक डिजाइन देव आज एखे अपनी छवि के फ्रेम आकार बंदी करते हाँ ये अनेक सुंदर आनी देखा जाए छवि के एडिट करते हैं ये फ्रेम देवे अपनर पिक्चारे भर जो बॉर्डर जो कलर आज कलर चेन्ज कर दीते हैं पिक्चार इफेक्ट व्यवहार करते हैं पिक्चार्ट कम अनेकधर स्टाइल इफेक्ट आज एखे अपनारा एखान स्टाइल इफेक्टगुलू व्यवहार करते हैं देखें अनेक सुंदर हो गए छविटी ए रकम भाव पिक्चार व्यवहार करते पर पिक्चार्ट के आनी जदि पिक्चार्ट के जेको जगह अथवा को मापे निर्दिष्ट करते चान एखान अपनी माप दिए दीबें बड़ो कर छोटो करते हैं पशे बड़ो छोटो करा इत्यादि काजगुल एखे रही है तो पिक्चारे इफेक्ट थे आनी एगुलो के व्यवहार करते पूर्व देखा देखिए पिक्चारे व्यवहार आनी जी पिक्चार डिलीट कर दीते चान कीबोर्ड थे के सिलेक्शन कर जस्ट की क्लिक कर डिलीट कर देवें तर इन्सार्टे रही है शेपर व्यवहार क्यों एक एक सीगनेचार लिखल नाम लिखल सीगनेचारे जो एक रेखा टनते हैं अपनी एखान के नाम अंश ओपरे अपनी शिप चेपे अपनी शिप ना चापले एरक छोटो बड़ो होते शिप चेपे सोजा कर दीते आपनी धरें यार ऊपर बसा दीबें तो हमें सीगनेचारे अनेक समय ये बड़ो छोटो अपनी सेट कर देवें शिप ना चापले बाका हो जाते शिप चेपे अपनारा ये ये दीते हैं व्यवहार जो अनेकधर शिप रही है अपनी एरों व्यवहार करते हेखने इलिप्स जे आलिप्स टोल ये शेपर मध्य इलिप राउंड राउंड अनेक रही है इन्हें आनी फिल्ड कलर दीते अपनी आउटसाइडर जो बॉर्डर कलर आज दीते बॉर्डर के अपनी चेन्ज कर दीते हैं मोटा चिकन करते बॉर्डर अनेक डिजाइन रही है एखान डिजाइन एप्लै करते यकम भाव अपना ये ये अपना शेपर व्यवहार करते हैं आप जीटार मध्य कि लिखते चाहिए रईट बाटने क्लिक कर इच्छा कर ले टाइप करते पर एड टेक्स दिए एखे टाइप करते पर फर्मेटर भरे तो यही हे माइक्रोसफ्ट वार्डे शेपर व्यवहार आपके शेप व्यवहार करते पर 
তারপর ইনসার্টের মধ্যে আমি এগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি কিবোর্ডে ক্লিক করে ডিলিট করে দিব তারপর হচ্ছে আপনারা ব্যবহার করবেন এখানে আর রয়েছে হচ্ছে হেডার ফুটার পেজ নাম্বার খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়ে গেছে এখানে হচ্ছে হেডার ফুটার পেজ নাম্বারটা কি হেডার ফুটার পেজ নাম্বার হচ্ছে আপনার এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে হেডার একটা হেডার তৈরি করা আমি এখানে গেলাম তারপর এখান থেকে আমি একটা অপশন নিলাম এখানে আমি লিখলাম হচ্ছে নিউ টেক আইটি আমার চ্যানেলের নাম নিউ টেক আইটি আমি এটাকে একটু বড় করে দিতে চাই হোমে গিয়ে তারপর আমি একটু বোল্ড করে এটাকে একটু কালার অ্যাপ্লাই করছি তারপর আমি আবার ডিজাইনে ক্লিক করে ক্লোজ হেডার দিলাম তাহলে দেখেন আমার নিউ টেক আইটিটি একটি হেডার হিসাবে তৈরি হয়ে গেছে এখন আমি এটার ব্যবহার কি করব এটা হচ্ছে হেডারটা কেন তৈরি করা হয় একটি লেখাকে যদি একাধিক পেজে শু করতে চাই তখনই আমরা হেডার ব্যবহার করি কন্ট্রোল চেপে কিবোর্ডে এন্টার চাপলেই দেখেন পেজ তৈরি হয় তাহলে দেখেন আমার যতগুলো পেজ আছে প্রত্যেক পেজের নিউ টেক আইডি যে লেখাটি হেডার হিসাবে এসে গেছে এটা হচ্ছে হেডারের ব্যবহার এবং ফুটারের ব্যবহারটা ব্যবহারও তদ্রুপ আপনার ফুটার হচ্ছে পেজের নিচের অংশে তৈরি করা তারপর ক্লোজ হেডার এন্ড ফুটারে ক্লিক করব এখন দেখেন আমার প্রত্যেক পেজের নিচের অংশে ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে আমার উপরের অংশ হচ্ছে নিউ টেক আইটি এবং নিচের অংশ হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেল প্রত্যেক পেজে আমার এই হেডার ফুটারটি সেট আপ হয়ে গেছে এখন আমরা হেডার ফুটার চেঞ্জ করে দিব তাহলে আমরা কি করতে পারি সেটি হচ্ছে ইনসার্ট তারপরে আমরা যাব হচ্ছে হেডার রিমুভ হেডারে ক্লিক করব তাহলে আমার প্রত্যেক পেজের হেডারটি চলে গেছে এবং ফুটারে ক্লিক করে রিমুভ ফুটারে ক্লিক করব তাহলে প্রত্যেক পেজের যে ইউটিউব চ্যানেল লেখাটি ছিল চলে গেছে তো এইভাবে আমরা এই করব এবং এখন আমি দেখাচ্ছি হচ্ছে আপনাদেরকে পেজ নাম্বার দেওয়া আপনারা অনেকেই পেজ নাম্বার দিতে পারেন না যারা পেজ নাম্বার দিতে পারেন না তাদের জন্য খুব সুবিধা হবে আমাদের এখানে এই ডকুমেন্টে চারটি পেজ রয়েছে পেজ নাম্বারে ক্লিক করব তারপর টপ অফ পেজ আমি পেজটার উপরে পেজটা নাম্বার দিতে চাই এবং এটা দিলে লেফটে ব্যবহার হবে এটা দিলে সেন্টার এটা দিলে রাইট রাইট সাইডে হবে আমি এটাতে ক্লিক করছি তাহলে দেখেন পেজ নাম্বার এখানে অটো চলে আসছে এবং কোনো কিছু লিখতে হবে না জাস্ট ক্লোজ হেডার অ্যান্ড ফুটারে ক্লিক করবেন তাহলে দেখেন আমি পেজ চেঞ্জ করছি এখানে টু এখানে থ্রি এখানে ফোর এইভাবে পেজ নাম্বার হয়ে গেছে ইনসার্টে এই ছিল হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হেডার ফুটার পেজ নাম্বারে ব্যবহার দেখিয়েছি পেজ নাম্বার রিমুভ করতে গেলে রিমুভ পেজ নাম্বারে ক্লিক করবে তাহলে আপনার পেজ নাম্বার হয়ে যাবে আমি এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি হচ্ছে ইকুয়েশনের মাধ্যমে কিভাবে ভগ্নাংশের সংখ্যা টাইপ করতে হয় আমার এই সম্পর্কিত একটু ভিডিও আছে আপনারা সেটাও দেখতে পারবেন ইউটিউব এখানে এসে জাস্ট আমি আবার দেখাচ্ছি ইনসার্ট ইকুয়েশনে এখানে ক্লিক করবেন এই জায়গায় নয় সরাসরি ইকুয়েশন লেখাটার মধ্যে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করলে একটি মেনু আসবে এখানে আপনি এক্স বাই ওয়াইতে ক্লিক করবেন তারপর এই যে প্রথম যে ঘরটি আছে এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করে ওপরের যে অংশে লিখলেন ওয়ান নিচের অংশে ক্লিক করে লিখলেন টু তাইলে ওয়ান বাই টু হয়ে গেল তো এইভাবে ভগ্নাংশের যে ইয়াটা আছে আপনারা লিখতে পারবেন এই অংশে এটার মাধ্যমে আমরা ইংরেজিতে ভগ্নাংশগুলো লিখতে পারি আর বাংলা লিখার জন্য অন্য একটা পদ্ধতি আছে আমার এই সম্পর্কিত একটি ভিডিও আছে ভগ্নাংশ নিয়ে আপনি ওই ভিডিওটি দেখবেন অল্প সময়ের মধ্যে আর বেশি দেখাতে পারছি না এখানে হচ্ছে সিম্বল এখানে কতগুলো বেসিক সিম্বল রয়েছে একটি ইন্টু ব্যবহার করতে চাইলে ইন্টু নিয়ে আসতে পারেন এখানে ইকুয়েল টিক চিহ্ন আছে আর যদি মোট সিম্বলে যান তাহলে আপনার পছন্দ মতো যখন যেই ধরনের ধরেন আপনি একটি বক্সের মধ্যে একটি টিক চিহ্ন দেওয়ার চেষ্টা করতেছেন কিন্তু পারছেন না আপনি এখানে এলেই নিয়ে নিতে পারতেছেন আপনি এই ধরনের আরও অনেক ধরনের সিম্বল রয়েছে আপনি এখান থেকে নিতে পারবেন একটি স্টার খুঁজতেছেন কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না এখানে এসে সিম্বল থেকে নিয়ে নিন ক্লোজ করে দিব এইভাবে আপনারা এই তাহলে আমি ইনসার্টের ব্যবহার দেখালাম বেসিক যে ব্যবহারগুলো আছে ইনসার্টের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেই অপশনগুলো রয়েছে এগুলো আপনি এখান থেকে শিখে নিতে পারেন আরও কিছু দেখাতে গেলে আমার ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে তাই এখান থেকে আর দেখাতে পাচ্ছি না আমি মাইক্রোসফ ওয়ার্ডের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পেজ লেআউট পেজ লেআউটে ক্লিক করে আমরা এখন দেখব হচ্ছে পেজ সেট আপের কাজ মাইক্রোসফ ওয়ার্ডের পেজ সেট আপের কাজটি হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ এই পেজ সেট আপের কাজ কিভাবে করতে হবে আমি এই পেজটি ওপেন করে দেখাচ্ছি এই পেজটি হচ্ছে আপনার এ ফোর সাইজে তৈরি করা কিনা লিগেল সাইজে তৈরি করা 
আপনি কিভাবে বুঝবেন পেজ সেটআপে গেলে আপনি বুঝতে পারবেন এখানে মার্জিনের অংশ রয়েছে আমরা এই পেজ লেআউটে যাব এবং পেজ লেআউটে গিয়ে দেখেন এখানে সাইজ দেওয়া আছে এখানে এ4 এ ক্লিক করা আছে আপনি যদি লেটারে ক্লিক করেন তাহলে পেজটা হবে লেটারে দেখেন লেটারে কিছুটা পরিবর্তন আছে এখানে কিছুটা ভেঙে চলে আসছে অর্থাৎ লেটারের মাপটা এখানে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে 8.5 বাই 11 ইঞ্চি লম্বা কিন্তু এ4 এর মাপটা হচ্ছে 1.5 বাই 12 ইঞ্চি লম্বা যার কারণে এটা বাইরে চলে আসছে আমরা যদি এ4 করি তাহলে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড তো আপনার কাগজটা যদি এ4 হয় আর আপনি যদি এই লেটার সাইজ সিলেকশন করে রাখেন তাহলে আপনার নিচে দিয়ে কিছু অংশ খালি থাকবে এই জন্য পেজ সেটআপের সময় আপনি এ4 করে দিবেন আপনি কোন একটা স্ট্যাম্পের মধ্যে দলিলের মধ্যে প্রিন্ট করতে চান সাদা কাগজে প্রথমে প্রিন্ট করবেন আপনাকে অবশ্যই কি করতে হবে লিগ্যাল সাইজ সিলেকশন করতে হবে লিগ্যালের মাপটা হচ্ছে 8.5 বাই 14 ইঞ্চি লম্বা এটা যদি করি তাহলে দেখেন আমাদের দ্বিতীয় পেজ থেকে অনেকটা অংশ এখানে উঠে এসেছে কারণ আমাদের পেজটা বড় হয়ে গেছে এখন পেজটা হয়েছে লিগ্যাল সাইজের তো আমি যদি লিগ্যাল সাইজে সেটআপ করে এ4 সাইজে প্রিন্ট দিই তাহলে কিছু অংশ প্রিন্টই হবে না আবার এ4 সাইজ সেটআপ করে যদি লিগ্যাল সাইজের কাগজে আমি প্রিন্টারে সেটআপ করি প্রিন্টারে দেই প্রিন্ট করি তাহলে আমার কি হবে নিচে দিয়ে অনেকটা অংশ খালি থাকবে তো আমাকে পেজ সেটআপ সুন্দরভাবে করতে হবে তাহলে আমার এই স্ট্যান্ডার্ড সিবি হচ্ছে এ4 সাইজের মধ্যে আমি এ4 সাইজ সিলেকশন করলাম এখানে আপনার রয়েছে হচ্ছে মার্জিনের কাজ মার্জিন হচ্ছে আপনার এই যে ডকুমেন্টের উপরে কতটুকু খালি অংশ থাকবে леফটে কতটুকু খালি অংশ থাকবে রাইটে কতটুকু খালি অংশ থাকবে এগুলো হচ্ছে আপনার মার্জিন মার্জিন যদি সঠিকভাবে সেটআপ না করি তাহলে যে জিনিসটা দাঁড়াবে তাহলে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কাস্টম মার্জিনে গিয়ে আমি এখানে যদি করে দেই হচ্ছে 0.2 এখানে যদি 0.2 করি তাহলে কি হবে আমাদের মার্জিন একদম থাকবে না বাম দিকে খালি জায়গাই নেই টপে খালি জায়গা নেই তাহলে এই যে আমাদের মার্জিন সেটআপ করতে হবে সুন্দরভাবে আর মার্জিন সেটআপ করার জন্য এখানে রয়েছে নরমাল চতুর্দিকে টপ বটম леফট রাইট 1 ইঞ্চি করে 1 ইঞ্চি এখানে দেওয়া আছে যদি দেই তাহলে আমার একটা স্ট্যান্ডার্ড মার্জিন সেটআপ হয়ে গেল তো এইভাবে আমরা মার্জিন সেটআপ করতে পারবো আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওরিয়েন্টেশন ওরিয়েন্টেশন দুটি অপশন রয়েছে একটি হচ্ছে পোর্ট্রেট আর একটি হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ ল্যান্ডস এখন এটি পোর্ট্রেট অবস্থায় আছে অর্থাৎ ওপর থেকে নিচের দিকে লম্বা লম্বি অবস্থায় এভাবে থাকবে আর যদি আমি ল্যান্ডস্কেপ করি তাহলে এভাবে থাকবে ল্যান্ডস্কেপ আর ইয়ার মধ্যে এইভাবে এটা বড় হয়ে গেছে আর এইভাবে ছোট হয়ে গেছে এটা হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ আর পোর্ট্রেটের ব্যবস্থা আপনার কোন লেখা যদি আরারি লিখতে চান তখন হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপে যেতে হবে আর যদি কোন সব সময় স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে পোর্ট্রেট তো এই ছিল হচ্ছে এইখানে মার্জিন ওরিয়েন্টেশন কলাম সাইজের ব্যবহার আমি এখন দেখাচ্ছি হচ্ছে কলামের ব্যবহার কলাম হচ্ছে একটা পেজকে ভাগ করা আমি এখানে ক্লিক করে টু তে যদি দিই তাহলে দেখেন এটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে এখানে একটা অংশ এখানে একটা অংশ চলে আসছে তাহলে এইভাবে আমরা কলামে ভাগ করে এই কাজটা করতে পারি তাহলে আমরা এখানে যদি আমি তিন কলাম দিই পত্রিকায় যেভাবে কলাম সেটআপ করা হয় এখানে একটা কলাম এখানে একটা কলাম এখানে একটা কলাম করা হয়েছে তাহলে এইভাবে কলাম বিবেক করা করে তো আপনারা ন্যাচারালি যে কাজগুলো করব সেই কাজের জন্য হচ্ছে কলাম করব না যখন কলাম প্রয়োজন তখন কলাম করতে হবে তাহলে আমরা আবার ওয়ান কলামে যখন ধরব তখন আমাদের এটা ঠিক হয়ে যাবে তবে আমি এই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ দেখাচ্ছি নতুন একটি পেজ নিয়ে এই পেজটির মধ্যেই দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে কলামে আমি টু কলাম করব এই পেজটাকে এবং ওরিয়েন্টেশন থেকে ল্যান্ডস্কেপ করব তাহলে দেখেন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে এখানে একটি ভাগ আর এখানে একটি ভাগ সাধারণত প্রশ্ন তৈরি করার সময় আপনার এই অপশনটি ব্যবহার হয়ে থাকে যারা প্রশ্ন তৈরি করবেন তাদের জন্য হচ্ছে এখানে দুটি কলাম করবেন দুইটি কলাম করে তারপর ওরিয়েন্টেশন থেকে ল্যান্ডস্কেপের ব্যবহারটা করবেন তাহলে আপনার এখানে একটি পার্ট হয়ে যাবে এখানে একটি পার্ট হয়ে যাবে এখানে একটি পার্ট এখানেও একটি পার্ট এইভাবে আমরা প্রশ্ন তৈরি খেলার করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি এবং যারা প্রসপেক্টাস তৈরি করেন কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য তাহলে তিন কলাম করবেন তিন কলাম করে তারপর আপনি ওরিয়েন্টেশন থেকে ল্যান্ডস্কেপই রাখবেন তাহলে আমাদের এখানে একটি পার্ট এখানে একটি পার্ট এবং এখানে একটি পার্ট হয়ে যাবে তবে এইভাবে আপনারা কলামের ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজ করতে পারেন কলাম উঠিয়ে দেওয়ার জন্য হচ্ছে কলামে ক্লিক করে ওয়ান কলাম ক্লিক করব এবং এই পেজটি আগের অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য আমরা এখানে পোর্ট্রেট ব্যবহার করব এবং আমার পেজটি আগের অবস্থায় সুন্দরভাবে সাজানো অবস্থায় রয়েছে এই দেখলাম তাহলে এই ছিল হচ্ছে মার্জিন ওরিয়েন্টেশন সাইজ কলামের ব্যবহার এই তিনটি
फाइल थे शुरू कर होम इन्सार्ट तर पेज लेट ये तीन टी क्या हम खूब गुरुत्वपूर्ण संक्षिप्त देखा जेमन एखे कतगुल लेखा रहीगानाइजेशन अर्गानाइजेशन जो व्यवहार करी भूल देखा एखे देखें नीचे रेड अंडार लाइन चले आ रेड कलर अंडार लाइन चले आसे भूल नाम प्रसिद्ध इंटरनल ख्यातन नाम ना हुए, जो नैचारे नाम मानुषर नाम स्वाभाविक नाम नामगुल रेड कलर थे कम्पिटार डिक्शनारी ते नहीं भूल ये शब्द कम्पिटार डिक्शनारि ते नहीं शब्द रेडमार्क देखिए देखिए देर कम्पिटारे नहीं मध्य भूल रही आय हेज है सबुज रंग दाग रही दाग टी हम ग्रामाटिकल एर ग्रामाटिकल एर थे रिटन स्पेलिंग एंड ग्रामारे व्यवहार एखे अन्न्य सचराचर दरकार खुब इम्पर्टेंट एक विषय खुबी संक्षिप्त प्रउटर मध्य रिड मोड दें पेज टी देखें क्लोज कर बेर आसार क्लिक कर क्लिक रोलारोलारोलारोलार्लिक्लिक उठिए दें देखें रोलार चले ग माल्टीपल फाइल मेनू शुरू कर होम इन्सार्ट 
पेज लेआउट तीन टी मेनु चार मेनु छो खुब गुरुत्वपूर्ण माइक्रोसफ्ट वार्ड टोटाल माइक्रोसफ्ट वार्ड जेखने एक प्रतिष्ठान गए अपनार कम के पंद्रह थे बीस दिन समय अतिबाहित है शिखार जो एक भिडियोर मध्यमे अपन के चेषा कर टोटाल माइक्रोसफ्ट वार्ड टी तुले धरार जो अपारा खूब हमारे भिडियो देखे देखे रिव्यू करबें एक बारे जो देखते ना पारें अपनी सेव कर रखें हमार चानल सबसक्राइबे क्लिक कर रखें हमारे भिडियो पवर जो जो समय आपनर सबसक्रिपन अपशने गए निव टेक आई टी चैने क्लिक कर भिडियोगलो देखते पाबें माइक्रोसफ्ट वार्ड सम्पर्कित अनेक भिडियो रही है अन्न्य विभिन्न स्कूल कलेज यूनिवार्सिटी भर्ती संक्रांत भिडियो आपलोड कर चाक्री संक्रांत भिडियो आपलोड करा भिडियोगू देखते पाबें माइक्रोसफ्ट वार्डर टोटाल पृथक पृथक आलदा भिडियो रही है सम्प्रति माइक्रोसफ्ट एक्सल और अन्य प्रोग्रामे भिडियोगलो आपलोड करब आपनारा भिडियोगलो पवर जो अवश्य अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब बाटने क्लिक कर रखे अपनारपडेटगुलू जदि आप भलो लेगे थे उपकृत हो सबसक्राइब कर रखे उपकृत हमारो भिडियो पावा जा तेल अपन बिंदुम्र उपकृत हमारे चैनल सार्थक है मन करी तो आज के हमें माइक्रोसफ्ट वार्डे टोटाल रिव्यू आशा करी अपनारा बिगिनारा जरा आकृत होकृत हो लाइक कमेंट ए शेयर दीते भूलें ना और सबसक्राइब तो अवश्य करबें जैसे हमारे भिडियो अपन का पोछे जाए तो धन्यवाद जानिए इखने शेष कर जरा प्रथम थे शेष कर शेष पर्त भिडियो देखे हैं तक अनेक 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 धन्यवाद और जरा सबसक्राइब कर तक के अंतरे अंतस्थल के मुबारकबाद असलकुम वरहमतुल्ला वरक